ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት ድንበሮቿን ለሰዎች ዝውውር ዝግ ማድረጓ በሰበር ዜናነት ባሆኑ ሰዓት ይወጣ ይገኛል የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት ያገሪቱ ሁሉም ድንበሮች ለሰዎች ዝውውር ዝግ መደረጋቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማሳወቃቸውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እየዘገበ ነው ያለው ወረርሽኙን ለመከላከልም መንግስት 5 ቢሊዮን ብር መበጀቱንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስታወቁት በአውሮፕላን ከውጭ በሚገቡ መንገደኞች ላይ ለ14 ቀናት ተለይተው እንዲቆዩ የሚያስገድድ ውሳኔም ከዛሬው ከዛሬው አለት ጀምሮ በመተግበር ላይ መሆኑን ተናግሯል ሁሉም መንገደኞች በስካይላይት እና በጊዮን ሆቴሎች ለ14 ቀናት በራሳቸው ወጪ ወጪ ተለይተው ተለይተው ይቆያሉ መባሉ ይታወሳል የራሳቸውን ወጪ ለመሸፈን አቅም ለሌላቸው ኢትዮጵያውያን መንግስት ሙሉ ወጫቸውን እንደሚሸፍን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለቡ ማደግሞ ዛሬ ጠዋት ላይ ማሳወቃቸው ይታወቃል ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ታሪኩ ሽመልስ የሚባል ግለሰብ በትላንትናው ለት ያጋጠመውን ፌስቡክ ገጹ ላይ ያጋራው አንድ መልእክት ነበረ በዚህ መልእክቱ በእንግሊዝኛ ባስተላለፈ መልእክቱ ላይ ወደ አማርኛ ሲመጣ በትላንትናው ዕለት ማርች 22 2020 ላይ 9 ከ15 ፒኤም ከ ማታ አካባቢ በአበሻ ቆጣጥር እንግዲህ 3 ሰዓት ከ15 ላይ ወደ ከፓሪስ ወደ ኢትዮጵያ በረራ እንደነበረውና በኦንላይን ቼክኢን አርጎ በቤቱ ተቀምጦ ከዛም በጊዜ ተገኝቶ ኤርፖርት ተገኝቶ ቀጥታ እቃውንም እንደሚጫንበት ቦታ ካስቀመጠ በኋላ ወደ ውስጥ ውስጥ ለመግባት በሚፈልግበት ሰዓት በሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ለይቶ ማቆያ ቦታ ላይ ሊያስተናግደ የሚችል 1750 ዩሮ ድረሰኝ እንዲያሳይ ይጠይቁታል ይሄንንም ሲጠይቁት ይሄንን ገንዘብ በዛ ወቅት ምንም አይነት ድረሰኝ ድረሰኝ እንደሌለው ይናገራል በዛም የኢትዮጵያ ፓስፖርት እንዳለው ይሄንንም ነገር ደግሞ ምንም አይነት ነገር በኢሜልም ይሁን በምንም እንዳልተነገረውና ይሄ ተከክለኛ ነገር እንዳልሆነ ቢናገርም አይ እንግዲህ ይሄን ነገር በአጭር ቋንቋ በሶስት ቃላት መልሰውልኛል ይላል ከበላይ የበላይ ትዕዛዝ ነው ብለው መልሰው ምንም መብረርም ሳይችል ወደ መጣበት ከተማ እንደተመለሰ ያንን ሁሉ ቃ ተሸክሞ ምን ያህል አስቸጋሪ ሁኔታ እንደነበረ ተናግሯል በዚህ ውስጥም ይሄንን ጉዳይ በኢሜል ሊነግሩኝ ይችሉ ነበር ገና ከመነሳቴ በፊት እንደገና ደግሞ የዜግነት መብቴን እንደ ጣሱ የሚያሳይ ነገር ነው ይሄ በጣም ተገብ ያልሆነ ድርጊት ነው ብሎ እንግዲህ መልእክቱን በፌስቡክ ላይ አስቀምጦ ነበር ከዛ ጋር እንግዲህ ሲታይ ግዲ አተገባበሩ ላይ ችግር ይያል እንደሆነ ማይተችሏል ማለት ይሄን ጉዳይ በመጀመሪያ አርብለት ነበረ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ መልእክት የተላለፈው ከዛ በኋላ ያተገባበሩ ሁኔታ ላይ ትንሽ ችግሮች ሳይኖሩ አይቀሩም አንደኛ የስካይላይት ሆቴል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብቻኛው አምስት ኮኮብ ያለው ሆቴል ነው ከዛ ጋር ታይዞ ሆቴሉ እጅ ጉድ ሆቴል ነው ዛ ውስጥ አንደኛው ቦታ እሱ ሆኖ እንዲ እንዲሆን ማድረጉ ለምን እንደተፈለገ አልገባንም እሱን ብቻ ሳይሆን ጊዮን ሆቴልም ሆቴል እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት ግልጽ አይደለም ሆቴል ሰዎች ለመዝናኛ የሚጠቀሙበት ቦታ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከተሳበ ሙሉ ለሙሉ ለምሳሌ እንደ ጥቆማ ሊሆን የሚችለው የሜሌኒየም አዳራሽን ሙሉን እንግዲህ ለወራት በኪራ የሚሆን በመንም ከባለቤቶቹ ተረክቦ ቦታውን ተካፋፍሎ አጽድቶ ተገቢውን የህክምና ቁሳቁሶች አስገብተው ድጋሚ ለአየር መንገዱ ቅርብ ከመሆኑ ጋር ከበተያያዘ ያ ቦታ የሜሌኔ ማዳራሽ 
እንደ አንድ የለይቶ ማቆያ ስፍራ ሊያገለግል ይችላል ለሁሉም ግለሰቦች ማለት ነው ከዛው እጪ ሌሎች ቦታዎችን ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ግቢዎችን ለምን ባሁን ሰዓት ትምርት እየተሰጣ አይደለም ያለው ዩኒቨርሲቲዎችን መጠቀም ይቻላል እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ማድረግ ሲቻል እንግዲህ ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሞ ያ ዩሮ ማለት በጣም ትልቅ ብር ነው ይሄንን በአንድ ጊዜ ከኪሶ ቶ መከፈል የሚችል በጣም ጥቂት ጥቂት ሰው ነው ሁሉም ሰው ወደ ሀገሩ ሊጓዝ ሲል እንግዲህ በምን አይነት መንገድ ውስጥ አልፎ እንደሚጓዝና አቀዋለንና ይህ ያንን የተጓዦችን ኪስ የሚያላገናዘበ ትክክለኛ መንገድም ሆቴል ሆኖ መመረጡ ትክክለ አይደለም ምን ላልን ከዚህ ጋር ታይዞ ያለን መረጃ ይሄ ነው በተረፈ እንግዲህ መንበረን ለማጣቋት በጣም እጅግ ልበቀና ኢትዮጵያዊ ነች መንበረ በተለይ እንደዚ አሲድ የተደፋባት ህታችንን ወደ አሜሪካ ወስዳ ባሁኑ ሰዓት እየተንከባ አከበች ብዙ እንደውም የዳይ ኢትዮጵያውያንን በመርዳት ቀና ልብ ያላት ሴት ነች ወደ አሜሪካ ከመሄዷ በፊት ጣሊያን ውስጥ እንደነበረች ታሪኳን መጣቁ ሰዎች ታቁ ይሆናል ጣሊያን ውስጥ ኖራለች ጣሊያን ለሷ ትልቅ ስፍራ ያለው አገር ነው ቦታ ነው ከዛ ነው ሁሉ ነገሯ መነሻ ያደረገችው እንግዲህ ሰደት ይወጣው ይጀምረው ከጣሊያን ነው እና ያንንም በማስመልከት ይመስላል ወደ 25000 የሚጠጋ ዩሮ ለጣሊያን እርዳታ አርጋለች ባሁኑ ሰዓት ጣሊያን እጅግ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የቀውስ ውስጥ ነች ያለችው የማህበራዊ የሚባል የጤና ቀውስ ውስጥ ነች ያለችው የጣሊያንን ቀውስ እንግዲህ ለማስረዳት ያህል በቀን የሚሞተው ሰው ቁጥር ከመብዛቱ የተነሳ መቅበሪያ ቦታ ስኪያጡ ድረስ እጅግ ትልቅ ትልቅ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ገብቷል የዚ የኮሮና ቫይረስ ዋንኛ ችግሩ ምንድነው የህመም የህመም ተኞችን በማብዛት አንድ ሆስፒታል ወይ አንድ ሀገር ካላት የጤና ተቋም ወይ አልጋ ወይ የጤና ሀኪሞች ቁጥጥር ውጪ የሆነ በሽተኞችን በመፍጠር ሙሉ ለሙሉ ያ ተቋም መቆጣጠር አቅጦት እንግዲህ ተገቢውን ህክምና ማግኘት ያለባቸው ሰዎች በቁጥራቸው መብዛት ብቻ ያንን ህክምና ባለማግኘት እንዲሞቱ ማድረግ ነው ያዘ ያለውና ትልቁ እንግዲህ ያንን ለመቆጣጠር ያደረጉት ያሉት ነገር ሁላችሁም ያያችሁት ነው ሙሉ ለሙሉ የህزب የማህበረሰብ መራራቅን ፈጥረው ቤታቸው ቆልፈው ከቤት ሳይወጡ ይሄንን በሽታ ለማሳለፍ እየጣሩ ነው ያም ሆነ ግን ያጠቃቸው ይገኛል በቀን ከ700 ሰው በላይ ከ600 ሰው በላይ ይሞተባቸው ነው ያለው ቻይናን ካጠቃው በላይ ነው አሁን ጣሊያንን ያጠቃ ያለው እጅግ የሚያሳዝን ሁኔታ ነው የብዙዎችን ጸሎት ድጋፍ የምትሻ ሀገር ሆናለች ጣሊያን ብዙ ሰዎች ድጋፋቸውን እየሰጡ ነው ከተለያዩ ሀገሮች ቻይና እንዲሁም ከኩባ ከተለያዩ ሀገሮች ሀኪሞች ገብተው እርዳታ እየሰጡ ይገኛሉና ከዛ ጋር ሲታይ እንግዲህ ይሄ ነገር ከወዲሁ እንዴት አርገን ለና ቆመው እንችላለን የሚለው ነገር ወደ ሀገራችን መግባት ያለበት ጉዳይ መስለናል ማለት ሁሉም ሰው የቻለውን ያርግ የቻለውን ያርግ ሲባል ሃይማኖትም ሰዎች የቻሉትን ነው የሚያረጉት መንግስትም የቻለውን ነው የሚያረጋውና ከዚህ ጋር በተያያዘ የቤተክርስቲያን እጣን ማጠን በቨርጂኒያ ውስጥ ተካሂዶ ነበር በተላንትና ሁለት ይህ የሃይማኖት ስነ ስርዓት ነው ይሄንን የሚያከብር ሰው ሁሉ የሚያደርገው ነው ያንን እንግዲህ በቨርጂኒያ በመኪና ላይ ሆኖ ቀሳ ውስጥ ጸሎት ያሰሙ ጎዳናዎችን አጥነዋል በሃይማኖት ሰው በሃይማኖቱ የሚከላከለው ከዛም በላይ ደግሞ መንግስትም የጤና ተቋማትም የሚችሉትን ያደረጉ ይገኛሉ ከአለም ዙሪያ ካሉ ዜናዎች ውስጥ ለምሳሌ የጀርመን መራሄ መንግስቷ አንጀላ መርክ አንጌላ መርከል በአንድ ከኮሮና በያዘው ከያዘው ግለሰብ ጋር በነበራቸው ንክኪ ምክንያት ራሳቸውን ለ14 ቀን እንግዲህ አቀበው ቤት ውስጥ እንዲቀመጡ ግድ ሆኗል ይሄንም አወጀዋል ደሃገር ላይ ሲገባ የሚያመጣውን 
ጉዳይ መገመቱ ቀላል ነው ምክንያቱም አይደለም እና እንደዚህ አይነት በአንድ ጊዜ በወረርሽኝ ደረጃ የሚሰራፋ በሽታ ይቀርና እንደዚሁ በለተለት ሁኔታ ኮሪደር ላይ የተኙ የሚታከሙ በሽተኞች ባሉባት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ይችል ትልቅ ትልቅ መዛባት ነው የሚያመጣው ከዛ ይሰውረን ከዛ ራሳችንን ጠብቅ እጅ መታጠብቻውን ዋጋ የለው ራሳችንን እናግልል መውጣት ከሌለብን አንውጣ አንድ አንድ ተቃሚ መረጃዎችን የሚያስተላልፉ የመንግስት አካላትን ተአማንነት ያላቸው እነሱ ንከተል ከዛው እጪ ደግሞ እንግዲህ አገራችን ላይ ብዙ ሰው የሥራ አጥ እንደሆነ ይታወቃል ያው ሚኮራበት ባይሆንም ትክክለኛ ጉዳይ ስለሆነ ስርዓት የሆነ ሰው ባይወጣ ይመከራል ወጥቶ የሚያደርገው ነገር ምንም ሰለሌ ለማለት ነው ያም አለ በተረፈ የብልጽግና ፓርቲ ይሰራ እየሰራ ያለውንም ብልግና ብዙ ሰዎች ይወቀሱት ይገኛሉ አሁንም ድረስ በተለይ በአማራ ክልል ባሉ አንዳንድ ወረዳዎች ላይ ስብሰባዎችን ያደረጉ ይገኛሉ ይሄ ለምን ሆነ ግልጽ የሆነ ነገር የለም ብልጽግና የብልጽግና ስብሰባ በፈለገው ሰዓት ሊደረግ የሚችል ነው አሁን አስቸኳይ ጉዳይ የህزبን የዚህን የቫይረስ ርጭት መግታት ነው እንጂ የብልጽግና ፓርቲ ካድሪ ለመሆን መሰልጠን አይደለም እና ይሄንን ለምን ያደረጉ እንደሆነ እውነት ትክክለኛ ማስረጃ ልናገኝላቸው አልቻልንም በማና አለብኝነት ይሁን ወይ በሽታውን በመናቅ ይሁን አይታወቅም ይሄ ነገር እየተካሄደ ይገኛል ይሄን እውነት መንግስት ይቀርታ ጠይቆ እነዚህን ነገሮች እንዳሉ እንደው አበሉ ይቀር ካድሬነቱ ይቀር ህዝብ ይዳን ብለን እናስተላልፋለን በተረፈ እንግዲህ ለጊዜ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው በተቻለን መጠን መረጃዎችን እስቲ ቶሎ ቶሎ ለማቀበልን ሞክራለን ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ይህ በሽታ ገብቶ አንድ ብሎ 11 ደርሷል 11 ብሎ 20 30 ነው እንጂ ወደ ኋላ አይመለስም በሌሎች አገሮች ላይ ባለው ተሞክሮ ማለት ነው የበሽታ ያደገ ሄዳል እንጂ የሞታ ሄድ እንግዲህ የመጀመሪያው ሀገር ቻይና ነች በሽታው ከስንት ሺ በሽተኞች በኋላ ምንም አይነት በሽተኞችን በየቀኑ ማግኘት ያቆሙት እንጂ በሌሎች ዓለማት ላይ በቀን በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ነው እየጨመሩ የመጡትና ያንን በማሰብ ባካቹ እንጠንቀቅ እንላለን እንግዲህ ብዙዎቻቹ እስኪ ታክታቹ ድረስ ምን ማደረግ እንዳለበት እየሰማቹ ይመስለናል ቁም ነገሩ የተሰማውን ነገር መተክበር ላይ መሆን አለበት ሁሉም ሰው ይተክብር ሁሉም ሰው የራሱን ያድርግ ሌላው ላይ ከመጠቆማችን በፊት ራሴ እጄን ታጥብያለሁ ወይ ሰው መውጣት ከሌለብኝ አሎጣም ወይ ራሴን አግሊያለሁ ወይ ከ በመንገድ ላይ በመሄድበት ጊዜ በተቻለ ይመጣን ያለኝን ርቀት ተብቄ ነው ወይ የተጓስኩ ያለሁት በማገኘውን ሰው የቻልኩተን ያህል መረጃ ቀበላለሁ ወይ ያንን እናርግና ሁላችንም ይሄን ነገር ለመጠበቅን ሞክር ከባድ ጊዜ ነው ከባድ ወቅት ነው ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለዓለም ትልቅ ከባድ ወቅት ነው ሁሉም ሰው አንድ ላይ ሆኖ ሊዋገው የሚችለው ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን በሌላ መረጃ ስክንገናኝ ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ እናመሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን